ఓకే డిస్ట్రాయ్ ఇన్సిడెంట్ అందరికీ తెలిసిందే ఇవాళ ఎన్కౌంటర్ కూడా చేయడం జరిగింది సో దాని గురించి మీరు ఏమనుకుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళని అప్పుడే చంపేయాలి ఆమెకి ఎంత అయితే పెయిన్ పెయిన్ అయిందో ఆమెను ఎంత హింసించి చంపారో వాళ్ళకు కూడా ఆ పెయిన్ ఖచ్చితంగా తెలవాలి అలా చంపాలి వాళ్ళని అని మనం ర్యాలీస్ చేసాం అన్నీ చేసాం రియాక్షన్ ఉండట్లేదు అని అనుకుంటున్నాం ఆ టైంలో తెలంగాణ పోలీస్ రియల్లీ ప్రౌడ్ టు బి తెలంగాణ గర్ల్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సెల్యూట్ టు సజ్జనర్ సార్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ కరెక్ట్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భయం అనేది ఉండాలి అమ్మాయిని రాంగ్ వేలో చూడడం కానీ ఇక ముందు ఇలాంటివి రిపీట్ అవ్వడం కానీ అసలు అవ్వకూడదు రిపీట్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఎవరైనా భయపడాలి అట్లాంటి రియాక్షన్ ఉంటే తెలుస్తుంది ఎవరికైనా ఇట్లా చేస్తే చంపేశారు ఆ భయం ఉంటే ఎవరు చేయరు తప్పు అనేది అమ్మాయిని అంత దారుణంగా చంపారు వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ తెలిసేలాగా చంపు ఉండాల్సింది బట్ రియల్లీ లాస్ట్కి ఎన్కౌంటర్ చేశారు మేము అదే రియాక్షన్ కోసం ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తున్నారు ర్యాలీస్ చేయడం కానీ అన్నీ చేశారు లాస్ట్లో తెలంగాణ పోలీస్ రియల్లీ వెరీ ప్రౌడ్ చంప ఎన్కౌంటర్ చేసినందుకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ చేయడం వల్ల చేంజ్ అవుతారనుకుంటున్నారా పబ్లిక్ కొంచెమైనా చేంజ్ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు చేంజ్ ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాం అందరూ చేంజ్ అవ్వరు కొందరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లావ తీసుకుంటారు కొంచెమైనా చేంజ్ ఉంటుంది ఎలాంటి రూల్ పాస్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి అయినా ఇవన్నీ జరు జరగకుండా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు రూల్స్ కొత్తగా రూల్స్ పెట్టడం వల్ల చేంజెస్ రావడం ఫస్ట్ మనది ఎవరికైనా అవేర్నెస్ ఉండాలి అలా ఎందుకు చూడాలి అమ్మాయిల్ని వాళ్ళకి ఆ థాట్స్ ఎందుకు రావాలి ప్రతి ఒక్క సి వాళ్ళకి సిస్టర్స్ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఉంటారు దే షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ విమెన్ మనం మంచి థాట్స్తో చూడాలి ఎవరినైనా వాళ్ళకి ఆ థాట్ రాకుండా ఉండాలి ఎవరిది వాళ్ళకి తెలవాలి వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ఉండాలి ఇంకా అలా లేనప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళని భయపెట్టడం తప్ప ఏం చేయలేము అలాంటి వాళ్ళు చేంజ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఎన్కౌంటర్ వల్ల వాళ్ళని ఇంకా పనిష్ చేసి చంపితే అప్పుడు ఇంకా చేంజ్ అవ్వచ్చు ప్రజెంట్ మీకు పోలీసుల మీద నమ్మకం వచ్చిందా వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది హండ్రెడ్కి కాల్ చేస్తే వెంటనే వస్తారని నమ్మకం ఉంది అది చెప్పలేం సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి రీచ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో గర్ల్స్ అది ఒక్కటే నమ్ముకొని ఉండకుండా వాళ్ళు మేజర్స్ వాళ్ళు తీసుకోగలగాలి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్ దానికి కూడా ఒక అవేర్నెస్ లాగా ఇప్పుడు ఆమెకి అలా జరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏ అమ్మాయి అయినా అలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఎవరిది వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఎలా అని ఫస్ట్ వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది పెప్పర్ స్ప్రేస్ క్యారీ చేయడం కానీ లేకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఉంది సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో సిచ్యువేషన్ రాంగ్గా అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు దే షుడ్ బి అవేర్ అలర్ట్గా ఉండాలి ఎవరికైనా ఇన్ఫామ్ చేయడం కానీ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ అలా మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఎవరైనా అలాగే సైబర్ క్రైమ్ నెంబర్స్ పోలీస్ నెంబర్స్ అన్ని పర్సనల్ నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది యాప్ అనేది ఒకటి వేసుకోమని చెప్పారు ఎంతమంది వేసుకుంటున్నారు యాప్ మ్యాక్సిమం అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు అందరూ అలర్ట్ అయ్యారు ఆ నెంబర్స్తో సో సమ్వాట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అది యూజ్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ఒకవేళ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉండకపోవచ్చు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఇస్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీ గర్ల్ ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది రావాలి నర్వస్నెస్ అదంతా తెచ్చుకోకుండా వస్తుంది కానీ ఎలా ఏం చేయాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కంపల్సరీ వేరే వాళ్ళకి తెలిసేలాగా చేయాలి లేకపోతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ భయపడొద్దు అలాంటి సెల్ఫ్ మేజర్స్ అన్నీ రావాలి ఎవరిది వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి